Hi, welcome you to learn English. English questions are two types. One is the WH type question, and one is the verbal question. Screen la path is the verbal question. That is the auxiliary B verbs. Are, question. are, is, was, where, can, could. In the Madri, verbs are the question. Verbal question is the WH words. What, when, why, which. This is the question. WH type questions. Verbal questions frame is the same exercise. Interesting exercise. You are working is mobile. Abdina shuffle panina vartegala kudurke. Ungal mobile veli se the kundi rikerda. Abdingra verbal question in English la kekano. Is your mobile working? In the madri and the vartegala order panni verbal question frame on a poringe. I welcome you to the channel syntax. Spoken English videos, English grammar explanation videos on the channel upload panirke. Practice panitanga. Kandipa develop panirko. Ning a frame on a poro the verbal question. That's why the helping verb auxiliary verb is the starting word. That's the starting word. Now, you can do this. This is the frame. Now, you can pass the video. You can pass the verb auxiliary verb. Then, you can pass the verb auxiliary verb. Then, you can pass the verb auxiliary verb. Answer few sentences to display. Are you doing any homework? So, the R is the word. That's the question. So, that is B verb. Are you doing any homework? You can pass the verb auxiliary verb. தண்ணிர் சேமிப்பது முக்கியமானதாக இருக்கிறதா இட் இம்பார்ட்டண்ட் சேவ் டு இஸ் வாட்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் கரெக்டான ஆர்டரில் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா வேர்பல் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆயிரும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் அடிக்கடி நம்ம கேட்குற கொஸ்டின் தான் இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் டு சேவ் வாட்டர் இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் டு ரைட் திஸ் இஸ் இட் இம்பார்ட்டண்ட் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்கலாம் அவர் உண்மை பேசி கொண்டிருந்தாரா இல்லையா கொண்டிருந்தாரா அப்படின்னு இருக்கு ஸோ பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதாவது கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருந்ததை குறிக்குது ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் வாஸ் ஹீ ஸ்பீக்கிங் ட்ரூத் ஆர் நாட் ஸோ வாஸ் ஹீ அந்த ஹீ அப்படிங்கிறது சிங்குலராக இருந்ததுனால வாஸ் வந்திருக்கு அதுவே தே வி அந்த மாதிரி பன்மையாக இருந்துச்சுன்னா வேறு வந்திருக்கும் அவரிடம் நாம் ஒரு உதவி கேட்போமா உதவி கேட்போமா அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இது நிகழ்காலமாக கடந்த காலமாக எதிர்காலமாக அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிவிட்டு தென் ஹெல்பிங் வேப்ஸை பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஷால் வி ஆஸ்க் ஹிம் ஃபார் அ ஹெல்ப் அவரிடம் நாம் ஒரு உதவி கேட்போமா ஷால் வி ஆஸ்க் ஹிம் ஃபார் அ ஹெல்ப் இதில் மெயின் வேர்ப் எது ஆஸ்க் கேட்குறது அது ஒரு மெயின் வேர்ப் அதாவது ஆக்ஷன் வேர்ப் ஸோ ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆக்சுவலரி வேர்ப் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஷால் இந்த மாதிரி மாடல் கொஸ்டின்ஸ் மாடல் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சேனல் வீடியோஸும் பாருங்கள் அதே மாதிரி சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எதில் ஆரம்பிக்கணும் அதாவது எந்த வேர்பில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் டிட் ஓகே டிட் யூ ஸ்பீக் டு ஹிம் அவர்கிட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களா ஸோ டிட் வந்திருக்கிறதுனால அதை ஃபாலோ பண்ணி வர்ற மெயின் வேர்ப் ப்ரெசன்ட் ஃபார்மில் தான் இருக்கணும் டிட் யூ ஸ்பீக் டு ஹிம் அவரிடம் நீங்கள் பேசுனீங்களா அவர் ஒரு காஃபி குடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கிலீஷில் இருந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் டஸ் ஹி வாண்ட் டு ட்ரிங்க் அ காஃபி ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஹீ வந்திருக்கிறதுனால டஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கு அதுவே பன்மையாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது வி யூ தே இந்த மாதிரி பன்மை வந்திருந்துச்சுன்னா டூ வந்திருக்கும் டூ தே வாண்ட் ஓகே டூ வி வாண்ட் அந்த மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணணும் நீங்கள் இதற்கு முன் அவரை எங்காவது பார்த்துருக்கிறீர்களா இது மாதிரி கேஷுவலாக நம்ம கேட்போம் இது எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்குறது ஸோ அந்த வேர்பல் கொஷின் எந்த வார்த்தையில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு யோசிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஹாவ் யூ சீன் ஹிம் எனி வேர் பிஃபோர் நீங்கள் எதற்கு முன் அவரை எங்காவது பார்த்துருக்கிறீர்களா ஹாவ் யூ சீன் ஹிம் எனி வேர் பிஃபோர் ஹாவ் யூ சீன் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ஓகே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு கொஸ்டின் ஹாவ் யூ சீன் ஹிம் எனி வேர் பிஃபோர் தயவுசெய்து பேசுவதை நிறுத்தி உங்களது வேலையை ஆரம்பிக்கிறீர்களா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கொஸ்டினை இங்கிலீஷில் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் எந்த வேர்ட் ஃபஸ்ட் வரும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் தென் ஆர்கனைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆயிரும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் 
வில் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் டாக்கிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் தயவுசெய்து பேசுவதை நிறுத்தி உங்களது வேலையை ஆரம்பிக்கிறீங்களா வில் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் டாக்கிங் இந்த டாக்கிங் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் வில் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் டாக்கிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் ஒர்க் அவர் ஏதேனும் இங்கு விட்டு சென்று விட்டாரா சம்திங் ஹீ லெஃப்ட் ஹியர் இந்த வார்த்தைகளை மட்டும் வச்சு அந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் அந்த வேர்பல் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் நான் இங்கே அந்த வேர்பல் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணுற வார்த்தையை நான் கொடுக்கல நீங்கள் எந்த வார்த்தை அப்ளை ஆகும் அப்படிங்கிறத யோசித்து வேர்பல் கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஹேஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஓகே ஹீ ஷீ இட் இந்த மாதிரி சிங்கிளர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் பன்மை வந்துச்சுன்னா ஹேவ் ஹேஸ் ஹீ லெஃப்ட் சம்திங் ஹியர் அவர் ஏதேனும் இங்கு விட்டு சென்று விட்டாரா அவர்கள் ஏதேனும் வேலைக்கு சென்றுள்ளனரா ஃபார் ஹேவ் கான் தே ஒர்க் எனி கரெக்டாக இந்த ஸ்டார்டிங் வேடை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிற வார்த்தைகள் ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் ஆகிரும் ஸோ உங்களால் அந்த சென்டென்ஸை அந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாதிரி கேள்வியில் நம்ம கேஷுவலாக பேசுகிறப்ப கேட்போம் அதை இங்கிலீஷில் நீங்கள் கேட்டு பழகணும் ஹாவ் தே கான் ஃபார் எனி ஒர்க் அவங்க ஏதாவது வேலைக்கு போயிருக்காங்களா ஸோ அந்த ஹேவ் அப்படிங்கிறது பன்மைக்கு உண்டான வார்த்தை ஓகே ஸோ தே அப்படிங்கிற வார்த்தை பன்மை ப்ளூரல் அதுக்கு பதில் ஹீ ஷீ இட் அந்த மாதிரி சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா ஹேஸ் வந்திருக்கும் ஹேஸ் ஹீ கான் ஃபார் எனி ஒர்க் அவர் ஏதேனும் வேலைக்கு சென்றுள்ளாரா ஹேஸ் ஹீ கான் ஹேஸ் ஷீ குக்டு இந்த மாதிரி இது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்கிற கொஸ்டின் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்பல் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறப்ப கண்டிப்பாக எஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் இல்லைனா நோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே டபிள்யூஹெச் டைப் கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்பிளனேட்டிவாக ஆரம்பிக்கலாம் அங்கே எஸ் நோ தேவையில்லை பட் வேர்பல் கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக எஸ் இல்லைனா நோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் அதாவது அஃபர்மேட்டிவ் ஆன்சர் இருக்கணும் இல்லைனா நெகட்டிவ் ஆன்சர் இருக்கணும் ஹவ் தே கான் ஃபார் எனி ஒர்க் அவங்க ஏதாவது வேலைக்கு போயிருக்காங்களா எஸ் தே ஹாவ் கான் ஃபார் சம் ஒர்க் ஓகே அந்த எனி அப்படிங்கிற வார்த்தை கேள்விக்கு உண்டான வார்த்தை கேள்வியில் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இல்லை நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் வரும் ஹவ் தே கான் ஃபார் எனி ஒர்க் எஸ் தே ஹாவ் கான் ஃபார் சம் ஒர்க் நெகட்டிவில் வர்றப்ப நோ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துடுது நாட் அப்படிங்கிற வேர்டும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் நோ தே ஹாவ் நாட் கான் ஃபார் எனி ஒர்க் ஸோ அந்த நெகட்டிவில் வர்றப்ப எனி ஒர்க் அப்படின்னு வரும் அஃபர்மேட்டிவில் வர்றப்ப சம் ஒர்க் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது எஸ் தே ஹாவ் கான் ஃபார் சம் ஒர்க் No, they have not gone for any work. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸசைஸ் மூலமாக கரெக்டான வேர்ட்ஸை கரெக்டாக ஷஃபில் பண்ணி வேர்பல் கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸசைஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸ்பிளனேஷனோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்